Բարև ձեզ հարգելի երուստադի տողներ, եթերում հրապարակային շապատն է։ Այս շապատ հրապարակ որ աթերթը աշխատել է լի արժեք ռիտմով, հինք աշխատանքային որ և հինք համար ենք մենք տվել այս շապատ։ Անդրադարձել ենք բազմաթիվ իշխանությունը որոշել է ամրացնել իր դիրքերը սյունիքում, կանի որ այդ համայնքապատ պետերը հնուց աշխատում են և բավականին անվստահելի են համարվում այս իշխանությունների համար։ Մենք ներկայացրել ենք կաղաքացու որո� կո կուսակցունը այժմ բավականին կոշտացրել է իր դիրքերը իշխանությունների նկատմամբ։ Մենք անդրադարձել ենք ծխախոտի սկանդալին, ինչպես գիտեք, երկրորդ ինքնաթիրն է մակսանենք ծխախոտով հայտնաբերվել Հուսաստանում և արգրավվել։ Դրա հետ կապված ունենք մի շարկ նյութեր և մասնավորապես հարցազրույց պատգամավոր Հրաջ Հակոպյանի հետ, որի անունը շոշապվում է այդ սկանդալի շորջանակներում։ Եվ ներկայացրել ենք ազգային ժողովում կոնվլիկտի շառունակությունը այսպես ասաց։ Գիտեք, որ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, խմբակցությունը հերացել է ազգային ժողովի դահլիջից, բոյկոտում է նիստերը և առայժմ դեր չի վերադարձել դահլիջ։ Այդ միջադեպի հետ կապված եվրոպայի խորդի խորդանական վեհաժողովն է հետաքրքրված և մասնավորապես եվրոպայի ազատականների և ժողորդավարների դաշին կուսակցունը, որի անդամ է հանդիսանում լուսավոր Հ Վերջապես մենք անդրադարձել ենք նաև հանրակվեի շարունակությանը, նրա չեղարկման հնարավորություններին և այն մտադրություններին, որ իշխանությունը այժմ ունի, մասնավրապես գիտեք, որ դիմել է վենետիկի հանձնաժողովին, որպսի հանրակվեի չեղարկում տեղի ունենա և ծանկալի փոպոխությունները և ծանկալի սահմնադրական դատարանի ձևավորումը տեղի ունենա ազգային ժողովի որոշումների տեսքով։ Այժմ սպասում են � կորոնավիրուսի, թեմայով, խոսել արտակարգ դրության, վիրուսի վարակի տարացման տեմպերի, նրա հնարավորությունների, նրա հաղթահարման ճանապարների մասին։ Եվ հիմա տաղավարում է մեր լրագրող անուր տաշտենցը, որը կարելի ասել վերջին ամիսներին մասնագիտացել է այս թեմայով։ Բազմաթիվ հոդվացներ, հրապարակումներ է արել, հարցազրույցներ է արել տարբեր մարդկանց որ հատկապես ես շատ գնահատում եմ շատ լավ հարցազրուց էր ստացվել և խորորդ եմ տալիս կարդալ, Մոսկվայում աշխատող հայազգի բժշկի հարցազրուցն է Վիգեն Մալխասյանի, որը ճիշտ է մասնագությամբ ուրոլը գեպ, այդ ստիպված է եղել այս վարակի պայմաններում վերապրովիլավորվել, ոչ մայն ինքա էլ նաև ամբողջ իվանդանոցը և հիմա աշխատում են միայն վիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներու� և սա հենց էդ տեպքներ, որով հետև այդ 35-40 ռոպեների ընթացքում, որ ես խոսեցի, կարծես ես ընգաղում է ինչ-որ գեղարվեստական գործի կամ ինչ-որ վիլմի մեջ, երբ մարդը ներկահասնում էր ամեն ինչ, հիվանդության մասին և այդ հիվանդության մասին և իտեպ շատերը չեն ունեցել 
ներկասում էր, թե ինչպես ուրեմ են վերա պատրաստվելուց հետո շատ կարդ ժամանակում եսպես հախուր ընհնդացս մտավ այդ պայքարի մեջ և իրեն զգում էր զինվորի հոգևիճակում, որը պարկացես տալինգրադի խրամատներ սկսեց ինչպես մեր նախարար նա ասում դասա շերտավորել հիվանդներին լավի մաստով, բայց իր պարագայում և հասկանալ, թե որ հիվանդը կարող է վատանալ և ասենք ինչպես ինքներ ներկացնում, տեսել է տասնյանք տեպքեր, երբ մարդը, որը խոսում է կատակում ու տում հանկարծ հանկարծահաս հաշված ժամերի ընթացքում, կարող է հայտնվել վերակ են թանացման բաժամունքում, որ տեղից ինչպես ինքներ վկայում 50 տոքոսն են դուրս գալիս, թե պետ ինք հասում էր, որ իրենց մոտ մեկ մահացություն է եղել իր կոլեգան, երի տասարդ կոլեգան հենց իրենց ժիշ կրևմատոլը գը։ Եվ հետակքիր էր, որ ասում էր, որ կան մի վեր այս հիվանդության հետ կապված, որոնք այնքան որ ես մտնում եմ վերակ են թանացման բաժանմունք և ինչպես հակարակ նրա ինչ ինձ պատմել են, որ այնտեղ պետք է տեսնեմ 65 պլուս անձիկ, ես տեսնում եմ 33 տարեկան, մարդու տեսնում եմ իմ կոլեգային, որը ծանր է և շատ վատ պրոգնոզով և անգամ ճակատագրի ու կարմայի որենք հով ասում էր, ես մտածում եմ, որ այդ խրամատը պայթել է կո կողքին, ոչ թե դու որ այդ պայճավով այդ չես հայտնվել։ Կարող եմ ասել, որ մենք սկսել ենք դնենից, որ այդ հիվանդության է ությունը բնույթը սկզբում չէ ինք հասկանում, եթե պատկերավոր ասեմ չէ ինք հասկանում ուր գնալ, ում դեմքին նել, ում շրջվել, հասկանալի էր, որ սա Եվ դրան հանդիպեցի արդեն չգիտեմ, զինվորի աղտանի շերտ է ինչ դու այլ ելք չունես կան ընդունել և հիվանդության աչկերին նայելը։ Եվ երբ նաև համակվում ես այդ զգացողությամ, որ սա կո աշխատանքն է, Հվում է թե վախը պետք է լինի, որով հետև յուրականչուր նորմալ մարդ կվախենար, երբ մտնում ես վերակ են թանացման բաժանմունք ու տեսնում ես, որ այնտեղ պարկաց են ոչ 65 պլուս անձինք, ինչի մասինք ես պատմում էին հոխալ են հայնտեղ պարկաց։ Հարցազրույց շատ ոգտակար էր խորուրդների առումով, իհարկե բժիշկը ներկահացրեց մի շարկ դեղեր, որը իր դիտարկումներով աշխատող են, ես ձեր ըմպակ կմնամ այդ դեղամիջոցները ինքն էլ առանձնապես տենց հ այսպես ասաց ոտ հապոխությունը լավացնելու համար և բերում էր իրայն հիվանդների, պացենտների որինակները, որոնք կարգ հապահ են, պարկում են և առակ ոտքի են կանգնում, հետաքրքիր էր, առհասարակ այս հարցազրույց այն մասին էր, թե ինչ պիսին պետ 
COVID-19 մասին խարոշչություն տեղեկատվական նյութը դա ծերում էր այն մեկ կարթալուց հետո, որևից է մարդ չի կարող կասկացել, որ այդ հիվանդությունը չէ կա, որ դա բլև է, գլոբալիսների հնարած բլևն է, որ մարդիկ չեն մերնում Եվս նման հարցազրույցներով Հայաստանում եվս հանդեզգային և այդ կարոշչությունը չթողնվեր միայն վարճապետի և նախարար թորոսյանի ուսերին, որոնք մեկ հոքով փորձում են այդ ամբողջ բերը վերցնել իրենց վրա, ինչ է իրենց մոտ չի հաջողվում։ Հաստորեն ստացվում է, որ մենք կարող անում ենք վրացի բրժիշքների հետ հարցազրությանել, Մոսկվայում � կարանդինային վայրերից մեկի ղեկավարին ենք կապվել, բայց նրանք պատրաստ են ներկայանալ միայն արողջապատյան նախարության խոսնակի թույլ տվությունից հետո, իսկ խոսնակը իչպես հայտնի է, պատերազմ է հայտարել Եվ դա առաջին անգամը չէ, որ լերացնեմ, որ առողջապահական հսկա կարոյսների ղեկավարները մեծ մարդիկ 60-50 տարեկան, այսպես խոսում եմ, որ խնդրում եմ դի մեկ խոսնակին մեծ հաջույքով կտայնք ձեր հարցազրույցներ բրժիշքները չեն արտահայտվում, չեն խոսում, հասարակությանը չեն բացատրում ես իվանդության, ընթացքը վտանգները եվ այլ են, եվ այլ են։ Բայց մենք այս շապատ նաև հարցազրույց ենք ունեցել Հավականին մանակրկի թա Հանդիսավորդությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի փող նախարար գրիշա թամրազյանը տղայական ռազբորկայի է կանչել բարցրագույն որակավորուման կոմիտեի արդեն նախկին նախագա Սմբատ գոգյանին, որը համարցակվ բայց թամրազյանի հովանավորջության շնորիվ նա զբաղեցնում է այդ պաշտոնը, իր պաշտոնավորում նարժեքային ընտրություն է, իմ և իր մեջ նշել էր գոգյանը։ Բարեբաղթաբար ռազբորկան ձերնամարդի չի հասել, թե պետ թամրազյանը նախարության աղպյուրի վկայությամբ ապտակելու փորձունի և անգամ փորձարկել է փող նախարներից մեկի նկատմամբ։ Իդեպ գոգյանին իր մոտ է հրավիրել նաև պաշինյանը, որպեսի լսի նրա պարձաբանումները հրաժարականի արդիվ։ Սմբատ գոգյանին հարցրել ենք եղել են ման հանդիպում իր տան մերձակայքում։ Ես դա հանդիպում չեմ համարում, հանդիպում նինց համար կոնստրուկտիվ և գործնական է լինում։ Սվարտնոցի ոտային փոխադրումների կարգավարման բաժնիպետ Ստեպան պայասլիանին հարցրել ենք այս որերի աղմուկի պատճար դարձած Հուսաստան թրիչք կատարայդ երկու ինքնաթիրն էլ կալանավորված են Հուսաստանում, չունեմ Հաղպյուրներ պնդում են, որ դա Հայաստանի արտակար կիրավիճակների նախարության սպասարկման ինքնաթիրն է, եթե այն կալանված է, ինչ են անելու անաժաշտության դեպքում, բացարված է բոլոր թուրտվությունները, որոնք տրվում եղել են։ Նախոր թրիչքը դեպի կրասնոդար այո եղել է։ Մայսի իննին թրիչք եվս ունեցել ենք երևան որոնեշ։ Ինչ բերը եղել գիտեիք, որ կան հիշում է մի նսուն տոքոսը հիմնականում ծխախոտ։ Իսկ դրանք � Ոստիկանությունը խուզարկություններ է կատարել կապանի և կաջարանի համայն կապետերի տներում կրիական գործ կա գորիսի ղեկավարի նկատմամբ։ Սիսյանի կաղա կապետ Սարգսյան նել խնդիրներ ունի տեղի ոստիկանապետի կարող են գտնել կապանի կաղաքապետի տանը։ Հարսյանին հարցրել ենք իրեն համարում է ոտար մարմին։ Ոտար մարմին չէ է ասի, բայց որ իրենց կաղաքական թի միջ չեմ միանշանակ եմ։Կորոնավիրուսի հետ կապված մեր բոլոր անհանգստությունները տեղին են կարծում եմ, որտև այսօր ունենք շատ վատ վիճակագրություն, ունենք նոր 373 դեպք հիվանդացության, երեկ մահվան դեպք և արդեն հիվանդների կանակը 6000-ից ավելի է։ Ես ուզում եմ ձեր հետ մի ասին, խոսենք այն մասին, թե ինչու այսպսի իրավիճակ ստեղցվեց Հայաստանում, որ ներ մեր սխալների պատճարները և ինչպես պիկը երբ է գալու այս հիվանդության հետ կապված։ Դուք ինչ եք կարծում, մենք ինչ թերացում ունեցանք, ինչ որտեղ թխալվեցինք այսպես ասաց։ Բարև ձեզ ուշատ շնորակալ եմ հրավերի համար։ Եթե մենք վեր լուծ ենք, ինչ մենք արեցինք այս ընթացքում, այնց առաջի այն ժամանակատվածից և աշխարը սկսեց անընգստանալ, ապա կարող ենք պաստել, որ ամեն ինչ սկսվեց մեր համար բավականի լավ, այն իմ աստով, � բավականին, որը դերևս կայացման պուլում էր աստեղության այն ժամանակ, բավականին առակ կարողացավ ընտայնել իր հզորությունները և սահմանին իրականասնել արդյունավետ վերասկողություն։ Դա բերես նրան, որ մենք աստեղության մարդին 
մարտի մեկին հայտնաբերեցինք մեր առաջին դեպք։ Եվ դա մեր մեծ հավանականությամ հենց իրոք առաջին դեպքն է, քանի որ հաջորդիվ դեպքերը փոխկապակցված էին այդ առաջին դեպքերի հետ եւ եղան մոտորապես 10-որ հետո։ Այնուհետև շատ լավ ժամանակին հայտարվեց արտակարգ իրավիճակ եւ մտցվեցին սահմանափակումներ եւ եթե այդ ամեն ինչը մենք վերածենք թվերի, մենք կտեսնենք որ նոր դեպքերի 5-օրյա միջինները, որով ընդունված է համեմատել, որոշակի ավելանալուց հետո գնացին դեպի նվազման մոտավորապես մինչև ապրիլի 14-ը։ Բայց այդ պահից հետո ինչ որ մի բան գնաց ոչ այնպես ինչպես որ պետք էր եւ մենք ունեցանք եւ առ այսօր ունենք այդ 5-օրյա միջինների ավելացում։ Թե ինչը գնաց խալ, ինչ խոսք, ավելի խորը եւ մասնագիտական վերլուծության կարիք կունենա, բայց մի բանի մասին կուզեի նշել, որ կարծում եմ հիմա էլ ուշի անդրադառնալ դրան դա մարդկանց հետ հաղորդակցումն է։ Այդ հաղորդակցման ռազմավարությունն է, թե ինչ ուղերցներ պետք է ստանան, ինչ հաղորդակցման ուղիներով տարբեր մարդիկ, տարբեր տարիքի խմբի մարդիկ, տարբեր մասնագիտական խմբերի մարդիկ, տարբեր սոցիալական խմբերի, որովհետեւ իրանց կողմից ստացված ինֆորմացիան իրենք ընկալեն եւ կարողանան արձագանքել այդ ինֆորմացիային այնպես, ինչպես դա պետք է համաճարակի դեմ պայքարում։ Ստանում էին ինֆորմացիա, երբ որ նախարարն ասում էր, որ սա սովորական գրիպ է, Եվ որ վարչապետն ասում էր, որ կորոնավիրուսը վտանգավոր մի բան չէ, եւ այլն, այդ ինֆորմացիան ինձ թվում է իր ազդեցություն ունեցավ, որ քանել որ մենք ասենք, որ գործողությունները ճիշտ էին, բայց խոսքերը գուցես խալ էին։ Ես գուցե առանձնացնել վարչապետին ինչու, որովհետեւ վարչապետը իրականացնում է երկրի ընդհանուր ղեկավարումը եւ ինքը իրավիճակի մասին մասնագիտական գիտելիք ստանում է այն մարդկանցից ով իրան զեկուցում է։ Մի գուցե իրան զեկուցել են ճիշտ այնպես որ երկրների վարչապետները ճիշտ այնպես ինչ է։ Ստեղ հետաքրքիր օրինակներ կան այդ հանրային լայն կոնսենսուս ապավելի օրինակ Ֆինլանդիան, որը որ ստեղծել է լայն մասնագիտական խումբ, որը որ խորհրդատվություն էր տրամադրում երկրի քաղաքական ղեկավարությանը, հա։ Դա շատ կարևոր է, որ այդ լսվի մասնագետների ձայնը։ Ապրում անկաշկանդ, այն իմաստը, որ այն մարդիկ ովքեր որևէ քաղաքական ամբիցիաներ չունեն, իրենք ուղակի մասնագետ են ոլորտի, գիտնականներ են, մասնագետներ են, դասախսա է կարևոր։ Շատ չունեն քաղաքական ամբիցիա։ Շատ չունեն, շատ կարևոր է, որովհետեւ եթե մենք շատ վերլուծ ենք կտեսնենք, որ որոշակի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ շահարկումներ կան դաշտում։ Ամեն դեպքում հիմա էլ կարծում եմ ուշ չէ եւ հիմա պետք է արակ վերլուծուց վերլուծել իրավիճակը եւ արակ նոր որոշումներ կայացնել, չէ՞, չէ՞ կարծում որ հիմա մենք ունենք այդ դաշտ կա, ինչ որ բաներ փոխելու։ Այո, այո, որևէ պարագայում, որևէ պարագայում չպետք է թեվաթափ լինել եւ ասել դա այս է իրավիճակը, այսինքն նավակը ու հավկյանոսում է եւ ուր գնում է կգնթող գնա։ Միան նշանակ պետք է ակտիվ գործել եւ ստեղ կարծում եմ նոր գաղափարների կարիք կա։ եւ այդ մասնագիտական խումբը խորհրդատվական կարծում եմ ավելի կարևորություն է ստանում հենց հիմա։ Որովհետեւ այն ինչ արվեց, պետք է գնահատենք եւ հարգենք առողջապահության եւ կառավարության ջանքերը, ինչ որ մի փուլի դա իրականում տվեց արդյունք։ Բայց արդեն հիմա նոր գաղափարների կարիք կա եւ պետք է մտեցումները արագ վերանայվեն, որովհետեւ մենք խոսապենք։ Բայց մենք մտեցում ու տեսնում ենք Արնոլդ Մելիք Նուբարյան։ Մենք տեսնում ենք, որ նախարարն ասում է, մեկ ուսացումը հանում ենք։ Այլևս կարիք չկա կոնտակտավորներին մեկ ուսացնելու։ Թեթե հիվանդներին ուղարկում ենք տները։ Ավելին մի տեսակ սարսափեցնով նաև ինֆորմացիայի փոխանցում հասարակությանը, որ սկսելու ենք հիվանդներին բուժել նրանց տեսակավորելու ճանապարով, ծանրերին, ծանր հիվանդներից պիտի բուժեն գերի տասարդներին, թողնենք մյուսներին, մենք կարող ենք ունենալ մեծ թվեր եւ կարող ենք ունենալ մոտ 2 տարի կորոնավիրուսի պայմաններում ապրելու հեռանկարը, հա, այսպես ասած կանխատեսում, որը կարծես թե չի համընկնում իր առաջին կանխատեսումների հետ։ Այս պարագայում երբ որ փորձում են թուլացնել այդ մեկուսացումը, բժիշկների մեկուսացման խնդիրը ինչպես են լուծելու, կարծես թե հյուրանոցների հետ պայմանագրերը հունիսի 1-ին ավարտվում են, շարունակելու են, չեն շարունակելու, ինչ է կարծում, ինչ կարելի է խորհուրդ տալ ամեն դեպքում։ Այո, ինչ խոսքը, կարևոր է։ Եկեք փաստենք մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու, կյանքի եւ իր առողջության իրավունքը տեսակավորման ենթակա չի։ Սա միանշանակ եւ սա հանգնահատելի արժեք է եւ առողջապահությունը եւ արհասրակ հասարակությունը ամբողջ հասարակական պետական համակարգը պետք է ամեն ինչ անեն 
որպիսի մեր կյանքի իրավունքը չի ընդհարկվի այդ խնդրին։ Ինչպես անել իհարկե դա հարց է, ավելի պետք է գիտակցենք ես հեշտ անստած եմ հաճել հիտահավարում, խոս խորուրդներ եմ տալի, բայց կան, այսինքն կան մոտեցումներ, որոնք պետք է կիրառվեն եւ շատ արագ։ Ինչ է, ինչ կարելի անել այս վիճակում։ Տեսեք, եթե անդրադառնանք զուտ թվերի, մենք ունենք Հայաստանի հանրապետությունում շուրջ 125 հիվանդանոց։ Մոտորապես 12500 մարդակալով, կարող ենք ենթարտել, որ մոտ 30% այդ ֆոնդը հիմա անլայնվել է, բայց ինչքանով որ տեղյակ են կորոնավիրուսի սպասարկմամբ զբաղված է մոտ 10 հիվանդանոց։ Այսինքն ունենք ռեզերվ եւ այստեղ էլ պետք է մտածված, գնահատենք, ինչքանով կարանք անլայնել այն հիվանդանոցների ցանկը, որոնք սպասարկելու են կորոնա, չվնասելով այլ կարիքներին, այսինքն հասկանալ որ մարդիկ չեն դաթարում հիվանդանալ։ Կարող են քննարկել օրինակ որ հիվանդանոցը սпасարկի համ կորոնա եւ այլ հիվանդներ։ Իհարկե այստեղ մի քիչ ավելի դժվարություն է կնում։ Երկրորդ կոմպոնենտը, որ պետք է անպայման մեծ ուշադրություն դարձնել եւ ամենախնդրահարություններից մեկն է, դա մարդիկ են։ Մարդկային ներուժը, ուժ աշխատողները, ովքեր այսօր սխրանքներ են գործում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում դժվար պայմաններում եւ ում մենք պետք է անընդհատ շնորհակալ լինենք եւ խոնարհվենք։ Ինչու եմ ասում ամենա դժվար, որտեվ եթե մենք մահճակալ կարանք արագ ավելացնենք, կարող ենք արհեստական օդապոխության սարք արագ գնել բերել, ապա ուժ աշխատող արագ չենք կարող պատրաստել։ Թեև այստեղ էլ ազգային ժողովը վերջերս ընդունեց մի օրենք, որը գործադիրին ընդլայնեց այդ հնարավորությունները ավելի մեծ քանակությամբ ուժ աշխատող ներգրավել։ Բայց տեղ առաջի պլան են գալի ուժ աշխատողների անվտանգության հարցերը։ Մենք ունեցանք մոտ ըստ հրապարակված թվերի, վարակվածների մոտ 10%-ը ուժ աշխատողներն էին։ Սա չեմ կարող ասեմ, որ աշխարում ամենա բարձր ցուցանիշներից է, բայց նաև ցածր չի, նա համադրելի է օրինակ Իսպանիայի ցուցանիշին, Իտալիայի ցուցանիշին։ Եվ քանի որ բայց մեր երկիրը սահմանափակ է, պետք է կարող անենք իրանց առաջինը պաշտպանել, առավելևս որ դուք նշեցիք գնալու են սпасարկման առաջնային օղակի վրա, իսկ մենք գիտենք, որ հատկապես ընտանեկան բժիշկների միջին տարիքը բավականին բարձր է։ Մոտ 30% արդեն թոշակի տարիքի են եւ իրան կստվության խոցելի խմբում են։ Սա պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել։ Բայց այն օրինակ պետք է այդ հարցը լուծել։ Եվ երրորդը, էլի հերու գնալ պետք չի, մենք պետք է նայենք աշխարհը ինչ է անում, այն դեպքերում, երբ զգում է, որ վտանգ կա, որ կարող է բոլորին սпасարկել։ Ակի պետք է դիմել օգնության։ Մեր դաշնակից երկրներին, այն երկրներին ում հետ մենք ունենք լավ ջերմ հարաբերություններ եւ աշխարհը արել է դա։ Իտալիան դիմել է Ռուսաստանին, Ֆրանսիան իր ծանր հիվանդներին ուղղաթիռներով տեղափոխում էր Գերմանիայի ուժ հիմնարկներ։ Այսինքն մոտեցումներ կան, բազմաթիվ այլ մոտեցումներ էլ կան, որը ուղղակի ֆորմատը ցույց չի տալ։ Բայց պետք է անպայման։ Ինչ է կարծում, մենք արդեն ունենք 77 մահվան դեպք։ Արդյոք բուժման մեթոդները մեզանում արդարացնում են իրենց գուցե հենց բուժման մեթոդների մեջ նաև խնդիրներ կան գուցե տարբեր երկրներում տարբեր մեթոդներ են կիրառվում եւ պետք է այդ դաշնել ուսումնասիրվի արվում է դա կարծում եք ես համոզված եմ տեսեք էլի անդրադառնանք թվերին եւ համեմատությանը մահաբերության ցուցանիշը հայաստանում ըստեղության ընդունելի մակարդակի վրա է եւ էլի պետք է խոնարհվենք մեր բժիշկների արջեւ դա կարծում եմ մեծապես իրենց ճանկերի շնորհիվ է Եվ այդ համեմատությունը հնարավորություն է տալի ենթադրել, որ կլինիկական տեսանկյունից, ունից, բուժման տեսանկյունից ունից արվում է այն ինչ հնարավոր է անել։ Այսինքն ստեղ չեմ կարծում, որ խնդիր կա, որտեղ բարեբախտաբար այդ թվերը բավականին լավ տոկոսների վրա են գտնվում։ Իհարկե է, ամեն մի մարդու մահը դա ողբերգություն է այդ կոնկրետ մարդու ընտանիքի եւ արհասարակ բոլորի համար։ Եվ մի տեսակ նաեւ անբարական եւ շոշ պարզապես տարիքն են նշում եւ մի հերթապահ նախադասության ասում են քրոնիկական հիվանդներ ուներ այս մարդը դրանով է պայմանավորված իր մահը։ Կարծում եմ որևէ արդարացում չունի իհարկե։ Այդ չի կարող այդպես Դե պետք է վերադառնանք այդ հաղորդակցման ռազմավարությանը։ Սա գիտեք 1 2 3 միջոցառում չի կամ 1 2 3 մարդու միջոցով չպետք է արվի։ Սա պետք է ամբողջ պետական եւ հասարակական եւ զլմների այդ ռեսուրսները օգտագործելով մարդիկ ստանան ճիշտ ուղերսներ առաջինը մարդիկ պետք է գիտակցեն որ սա իրոք վտանգավոր է վիրուսը իրոք կա սա 5G չի որ վիրուսից իրոք մարդիկ են մահանում եւ կարող են մահանալ այն մարդիկ ու մենք սիրում ենք եւ այդ 
ուղերցը պետք է հասանել ինլի նի բոլորին, որովհետև երիտասար տարիքի խմբի մարդիկ, եթե մենք թուրծ կան կողոց կտեստենք, որ հստեղության որով է կերպ չեն պահպանում, բայց սա էլ ինչի չեն պահպանում, որովհետև հեռուստացույց չեն դիտում, համոզված են, որ այն ավանդական զլմները չեն նա, բայց փոխարենը երևի շատ հաճախ վեսբուկ և ինստագրամ են ոգտագործում։ Արդյոք արվել է թիրախային գովազդ ամեն մի խմբի մարդկանց համար � Նա, մի փոքրել գուծ է անդրադարնանք թե ստավորման խնդրին և լաբարատորյանների, ինչն էր պատճարը, որ արգելվեց մասնավոր լաբարատորյաններին թե ստավորում իրականացնել։ Կարծում եք, որ ետեղ զուտ պայքարի արումով դ Ալաբորատորիների գործունեությունը էլի կարծում է մասնագիտական տեսյանքյունից պետք է դիտարկենք համնդանուր պայքարի մեջ, ինչ է ասում կորոնավերուսի դեմ պայքարի ընդումված մոտեցումը, տեստավորել, 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 հայտնաբերել հրաժարվել է գործ է լաբարատորյան, ես դա իրոք չգիտեմ, բայց... Չէ, իրանց բացատրությունը այլ է, որ հայտնաբերում են դրական արդյունքներ և այդ մարդիկ գնում են, անհետանում են, չենք կարողանում գտնել � 14-որ դարում ժանտախտի դեմ պայքարել ես, այսինքն այդ սոցիալական հերավորություն։ Եվ ստեղ այդ կազմակերպճական արվեստը դուրս է գալի առաջի պլան։ Բայց ինչ խոսք, տեստավորել, մեկուսացնել, տեստավորել, Լավ, բրժիշք եկեք Մեր պիկը երբ է գալու, ինչքան ենք ունեն ալու հիվանդների կանակ, երբ է սկսելու մարել։ Եթե այլի վերադարնենք թվերի ձինամիկային, մենք կտեսնենք, որ ամսի չորսին, երբ սահամանապակումները հանեցին, մասնագետների համար դրանք կարող են գումարել եվս երկու շապատ, սա կբերի էլ ավելի բարձացման, կարող են կանխատեսել, որ պացինտներին տանը բուժել է, այսինքն ասինքն տանը պացինտները էլի, կանի որ բերելու է ընտանիքներում շպումների ավել բայց ստեղ էլի ուղերցը կուզեի լիներ վերջում դրական, որ մենք բոլորս կարող ենք պայքարել սրադեմ, առաջինը պետք է հետևենք այն խորութներին, որոնք պատկան մարմիներ տալիս են։ Սոցիալական հերավորություն, անձնական � Այս դրական նոտայով էլ ավարտենք այս անգամ հաղորդումը, կհանդիպենք հաջորդ շապատ։